。自从二十期风波之后呢，除了公寓直播、相关采访和一些节目录透之外，肖战几乎就处于神隐的状态，就连粉丝们都很难捕捉到他的身影。近日呢，终于有网友爆料出肖战的最新行程，立马引来了粉丝的狂欢，甚至有粉丝喊话自己都打算去蹲守了。有网友称，肖战赴西部去拍摄新综艺了。与之前捕风捉影式的散布消息的言论不同，该爆料者的言辞十分肯定，而且还精确到了具体的时间，一下子让真实度提高了不少。而且在肖战的不少相关话题中，有关他去西部的消息也在持续发酵，还有不少粉丝对肖战此次的行程发起附和，称肖战确实是去了当地。不过，还是有不少粉丝表示要等到官方下定论。毕竟最近一段时间，有关肖战的网络爆料假的太多了，不想轻易中招了。确实，大多数的明星行程呢，都会有工作室提前做出预告。除了一些隐秘的行程不便透露，大部分的行程都是公开的。但在二期风波之后呢，肖战工作室对于肖战的消息处理的都十分低调。许多活动的宣传，就连粉丝们也都是提前几分钟才知晓。在这种情况下呢，如果有肖战有综艺行程的话，恐怕工作室并不会提前公开。再加上日前金扫帚奖公开获奖名单时，肖战的经纪人曾亲口承认他在外地不便领奖，更被指这次的新行程爆料添加了佐证。如果这次的爆料不假的话，那么肖战能够在低谷局面。依旧参加新综艺，也意味着他当下的困难困境呢，并不算艰难。毕竟现在“综艺”二字早已经有了多重意义，从之前被认为是过气艺人翻红的平台，变成了当红明星才有资格上的节目。所以呢，如果肖战仍有综艺邀约，也证明他在资本眼中依旧是价值股。而从许多粉丝在得知肖战新行程后，一副迫不及待的态度来看。他们支持偶像的决心似乎并没有最近的一系列风波而减少，反而更加坚决了。但这样的情况真的好吗？目前已经有不少肖战粉丝想要通过肖战的爆料去当地蹲守肖战，但这样的结果很可能会导致物料过早曝光，无论是对于节目还是肖战本人来说，都有可能酿成不好的后果。《青春有你二》的一剪梅就是最好的前车之鉴。此次肖战参加《青春二》的事情呢，几乎已经是板上钉钉了，而且也被拍到了路透。但是没想到，最后该节目播出的时候，却未见肖战的踪影。而之前言之凿凿称肖战会出现的知情人士，也只能发一段文字来安慰粉丝。这其中的一部分原因，正是由于物料过早曝光，让抵制肖战的网友抓到了尾巴。所以呢？这次肖战如果真的去西部拍摄综艺的话，有了粉丝们的高调到场围观，未来恐怕很难保证不会旧事重演。现阶段呢，对于粉丝来说，或许应该尊重肖战不需要应援的说法，保持低调去做好自己的事情。虽然目前肖战的口碑还没有回到巅峰期，但已经有了很大程度的好转。日前，肖战的新剧《余生》已经被列入待播行列。也就意味着该剧离播出的日子不远了。对于肖战来说，他现在最具标志性的身份是演员，所以《余生》这部作品很可能就是他能够翻身的关键。倘若该剧播出时，肖战再有综艺或者其他方式的正面曝光，想必彻底摆脱二二七风波的影响指日可待。因此，现在也是肖战积累口碑的关键时期。既然他本人都已经如此低调了，还希望粉丝们能够遵循偶像的意愿。切莫再因为一时情急而引发事端了。最近呢，前面我们已经说过，风光无限的肖战呢，可能遇到了演艺生涯的瓶颈期。因为众所周知的事件，这位在《陈情人》中从大红大紫的人物，一度背负着巨大压力。中国呢，有一句话叫做“屋漏偏逢连夜雨”。金扫帚奖这个一个特殊的奖项，不偏不倚地砸在了他的头上。让人觉得相当的意外。首先，我们来回顾一下肖战是因为在哪部影片当中获荣的，这样一个代表着演技较差的奖项呢？说来也是让人感觉到有一些惊奇。这是一部已经过去了很长的时间
。也许如果不是前段时间的准备在日本放映的新闻，它已经被舆论大众遗忘了。这部影片呢，叫做《诛仙》。首先要出演这样的一部电影呢，主要的演员压力本身就是很大的，因为这是由非常出名的大 IP 小说改编的巨制。他的原著粉丝可是相当的多，他们忠实，他们狂热，他们的要求很高。承认诛仙却是一个相当经典的仙侠类题材故事。个人也是看过了小说的长篇原著及电视剧版的《青云志》，对此呢喜爱有加。不得不说呢，诛仙呢，第一部呢确实是不太尽如人意。不过虽然电影版给予了较多人的预期。但是呢，这些不如意，说实话，更多的因素来源于编剧、导演以及服装上的设定。相反呢，肖战所饰演的男一号张小凡反倒是发挥的四平八稳，并没有太多的黑点。作为一个原著张小凡的粉丝，作者认为个人有资格做出这样的评价。原著之中，张小凡老实木讷，心性纯良，有着坚毅的品质。虽然很多人会因此瞧不起他，甚至欺负他、伤害他，但是支持他、喜欢小凡的人很多。张小凡也在肖战的扮演下，从一个平凡的少年修仙成功，一举成为了身负修为的青云门志士。尤其是在影片的末段，肖战更是演技炸裂。小凡此时已经入魔，背弃了自己的正派身份，面对青云众仙，他眼中带有血色，面目狰狞。一副魔教中人的骇人表情，这已经一个黑化的张小凡，和之前善良单纯可爱的张小凡，都是由肖战一人出演，可谓是将角色的双重人格演得淋漓尽致。无论你认为肖战的演技如何，无论他有哪些表演之中存在不如意之处，不可否认的是，这是一位善良、温暖、谦虚、努力的演员。他就像一个邻家大男孩，就连《陈情令》的主演也是发文力挺肖战。从他个人立场来说，完全没必要说一些场面话，可以观之，这是肺腑之言。年轻人都是慢慢成长起来的，肖战的敬业和投入，全剧组都看在眼里。我们也希望肖战能如《诛仙一》当中的张小凡那般的勇敢，永不放弃。从一开始。被众人的不看好，被众人的欺凌，到最后逆袭成功，最终乘风破浪，成为得道高高人。除此之外呢，肖战的最新广告呢也来袭了，就在东方卫视。肖战东方卫视开小灶广告片呢，总有那么一个人值得去等待，值得你去喜欢，值得你去关注，荣耀登场。代言人肖战最新电视广告来袭，就在东方卫视。近期呢，肖战代言的开小灶拍的广告登上了电视荧屏，高清的广告，更高清的肖战。肖战首次在电视荧屏上喊你好好吃饭了。话说这个广告看后呢，真的让人心有余念，心想这广告能不能再播几遍，一直播也行，我喜欢看。肖战东方卫视最说最新的广告片，有关肖战和开小灶，说起来真的是又感动又暖心。自从肖战成为开小灶的代言人，就一直在继续着这个代言。即使肖战经历了一些有心之抵制，这个品牌依旧没有放弃肖战，反而开展了更多和肖战相关的活动。就比如开小灶线下体验店，让喜欢肖战人。大家在这个陪伴的历程中，有了一个更好的慰藉和一个打卡去处，让喜欢肖战的大家可以满心的通过，给肖战的人形立牌带上红绳，来表达对肖战的爱意，让喜欢肖战的人在这场亲情修炼中看到了更多的暖意。开呃，肖战东方卫视的开小灶广告呢，更让人感动的是，在端午节过后的一个雨天，开小灶的工作人员还把肖战的人形立牌的五彩线剪下来放在雨中。五彩线被雨水冲刷，祈求带走坏运气，这一切都更好。在已经过去的六幺八中年大促，开小灶还成为行业的一匹黑马，跃居第一。开小灶成为第一，有着很多原因，当然了呢，也离不开代言人肖战的影响力，离不开大家对他的支持。如今呢，肖战经历的黑暗已经渐渐过去，他已经越来越好。时间会证明对的，终究是对的。
，会证明好的终究是好的，会得到大家的热爱和支持。好，针对下周的视频就到这里，非常感谢大家的收看。如果大家喜欢我的视频，欢迎关注我的频道，点赞、分享、转发，让我们一起支持肖战。我们下期再见，拜拜。